പപ്പയ്ക്ക് എഴുപതാം പിറന്നാൾ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് മക്കളും കൂടി ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു പപ്പയ്ക്ക് ഒരു സർപ്രൈസ് കൊടുക്കണം എന്റെ സുഹൃത്തിന്റെ ഹോട്ടലാണ് അമാന പ്ലാന്റേഷൻ റിസോർട്ട് എന്ന് പപ്പയെ പറഞ്ഞു ധരിപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ വരെ ഒന്ന് പോകാം വെറുതെ ബർത്ത്ഡേ ഒക്കെ അല്ലേ പപ്പായ്ക്ക് നമുക്ക് അവിടെയൊക്കെ പോയി ഒന്ന് ചില്ല് ചെയ്തിട്ട് വരാം പപ്പായ്ക്ക് ഇത് ശീലമില്ല റിസോർട്ടുകളിലൊന്നും പോയി അങ്ങനെ പരിചയമില്ല ഒരു സാധാരണ കർഷകനാണ് ഒരു റബ്ബർ കർഷകനാണ് കുറച്ച് റബ്ബർ തോട്ടവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് പപ്പ പപ്പയുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പം ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരോട് എടുത്തൊരു തീരുമാനമാണ് ഞങ്ങൾ ഹോട്ടലിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു പപ്പയ്ക്കറിയില്ല ഇവിടെ ബർത്ത്ഡേ സെലിബ്രേഷൻ നടക്കാൻ പോകുന്നു കുറച്ച് ആളുകൾ വരും ഇതൊന്നും പപ്പയ്ക്കറിയില്ല മനോഹരമായ ഏലക്കാടുകളാണ് കുരുമുളകളും ഏലവും ഒക്കെയുള്ള മനോഹരമായ ഏലക്കാട് വേണ്ട മലയെണ്ണാൻ ഈ കാഴ്ചയൊക്കെ കണ്ട് പതിയെ റൂമിലേക്ക് എത്തി ഇവനാണ് സൂത്രധാരകൻ ഏറ്റവും ഇളയവനാണ് നബി ഇങ്ങനെ ഓരോ പരിപാടികൾ അവൻ ഫോണിൽ കൂടെ പ്ലാൻ ചെയ്യുകയാണ് പപ്പയ്ക്ക് ഇപ്പോഴും അറിയില്ല ഇവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്ന എന്താണെന്ന് വീഡിയോ ഒക്കെ എടുക്കുന്നത് ഇവൻ എന്തിനാ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് ഏതായാലും ഞാനും എൻ്റെ ഭാര്യ അനു എലിസബത്തും കൂടി പ്ലാനുകളൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കുന്നതിനായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയി അപ്പോഴാണ് അവിടെ കിടക്കുന്ന ഊഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഊഞ്ഞാലിൽ കുറച്ച് നേരം ആടണം പിന്നെ ക്യാമറ കാണുമെന്ന് ചെറുതായിട്ട് അഭിനയിക്കണമെന്ന് തോന്നും കാരണം അഭിനയിക്കുന്നതൊന്നും എടുത്ത് ഇതൊന്നും ഉറങ്ങുന്നതൊന്നുമല്ല വെറുതെയാണ് വെറുതെ അപ്പോൾ ഏതായാലും അതിലൊക്കെ ആടി ഈ മനോഹരമായ കാട്ടിനകത്തെ ചീ വീടിൻ്റെ സൗണ്ടും കുറച്ച് പർവ്വകളുടെ കരച്ചിലും കിളിക്കൂട്ടങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ എല്ലാം ഒന്നും ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എൻ്റെ പ്ലാനുകൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റും അതിൻ്റെ ഓപ്പണയറിലാണ് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെയൊക്കെ പ്ലാനുകളൊക്കെ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ ഈ സ്റ്റെപ്പുകൾ കയറി അങ്ങോട്ട് പോയി തിരിച്ചു വരുന്നതിൻ്റെ വിഷ്വൽ മാത്രമേ കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടിയുള്ളൂ എന്തായാലും അവരോട് വീണ്ടും സീക്രസിയെ എൻ്റെ രഹസ്യ സ്വഭാവം കൃത്യമായിട്ട് സൂക്ഷിക്കാൻ പറഞ്ഞു പപ്പായം കണ്ട് നവീൻ പുറത്തേക്ക് വരികയാണ് ഇനി ഇവിടുത്തെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോഴും പപ്പായ്ക്ക് അറിയില്ല ഇവന്മാർ എന്താ ഒപ്പിക്കുന്നത് ഒന്നും അറിയില്ല വെറുതെ പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ വലിയ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു അപ്പം അവിടെ ആ കാണുന്നത് ഒരു കുഞ്ഞ് സംഭവമല്ല ഒരു ഇരുപത്തിയേഴ് അടി താഴ്ചയുള്ള ഒരുപാട് മീനുകളുള്ള ഒരു കുളമാണ് ഏതായാലും ചൂണ്ടയൊക്കെ ഇട്ട് മീൻ പിടിക്കാം മീൻ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ വെച്ച് തന്നെ ചുട്ട് തിന്നാനൊക്കെ ഉള്ള സംവിധാനമുണ്ട് എന്തായാലും പഴയ വലിയ മീൻ പിടുത്തക്കാരനാണെന്നൊക്കെ പപ്പ മീൻ പക്കയിലൊക്കെയാണ് പോയത് എന്തായാലും അരക്കിലോ മീൻ മീനിന് തിന്നാൻ കൊടുത്തതല്ലാതെ മീനൊന്നും കിട്ടിയില്ല ആ നിപ്പൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം സ്രാവ് വീഴുന്നതാണ് ഞാനും ചൂണ്ട ഇട്ടു ഒന്നും കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ എങ്ങിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും കുറച്ച് ക്യാരംസും കുറച്ച് ചീട്ടുകളെയും ഒക്കെ ആയിട്ടിരുന്നു ഭാര്യ വീണ്ടും കാപ്പിയൊക്കെ കാണും ക്യാമറ കാണുമ്പോഴത്തേനും കാപ്പിയൊക്കെ എടുത്ത് കുടിക്കുന്നതായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നു അതിനകത്ത് ഒരു കാപ്പിയും ഇല്ല ഏതായാലും രഹസ്യമായിട്ട് പപ്പായുടെ മുറിയിലേക്ക് പപ്പായ നവീനും കൂടെ ഒന്നിച്ച് താമസിക്കുന്നു ഞാനും ഭാര്യയും തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു മുറിയിലേക്ക് രഹസ്യമായിട്ട് നോക്കി എന്തെങ്കിലും ഗ്ലൂ എല്ലാം പപ്പായ് കിട്ടിയോ ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല പപ്പ വലിയ ഫോൺ വിളിയാണ് വിളിക്കുന്ന ഇൻ്റർനാഷണൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഒന്നുമല്ല റബ്ബറ് ഉണങ്ങാനായിട്ട് പുകപ്പാല ഇട്ടേക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ആരോ ബർത്ത്ഡേ വിശ്വസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഫോണിലൂടെ പറഞ്ഞു അവരും ഇവിടെ വരുന്നുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം അവരും മറച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ വലിയ ഇൻ്റർനാഷണൽ ചർച്ചകൾ എന്നൊക്കെ തോന്നുന്ന പോലെയുള്ളത് കുളി ക്യാമറയിൽ ഞാനങ്ങ് ഷൂട്ട് ചെയ്തു ഏതായാലും ആദ്യ സർപ്രൈസ് കുളിക്കാനായിട്ട് പപ്പയുടെ അനുജൻ്റെ മകൾ അവൾ ഡോറ് തുറക്കുക ഇവിടെയാണ് ആദ്യമായിട്ട് പപ്പ അത്ഭുതപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ഇതാണ് ഞങ്ങളും പ്രതീക്ഷിച്ചത് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകൾ വരും ബന്ധുക്കൾ വളരെ ക്ലോസ് റിലേഷൻ ഉള്ള ആളുകൾ മാത്രം ആ ഡോറ് തുറക്കാനുള്ള പാടാണ് അങ്ങനെ വിഷസ് ഒക്കെ കൊടുത്തു ഒരു പിടിയും കിട്ടിയിട്ടില്ല അടുത്തത് അമ്മയുടെ ആംഗ്ലമാരും ആൻറ്റിമാരും അവരുടെ മക്കളും എൻ്റെ കസിൻസ്
ഇപ്പോഴാണ് പപ്പായ്ക്ക് എല്ലാം വ്യക്തമായത് ചില ഇതിപ്പന്മാർ വൻ പരിപാടി എന്തോ പ്ലാൻ ചെയ്തതൊക്കെയാണ് ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമാണ് ഇങ്ങനെ ഏതായാലും ഒരു ക്യാമ്പ് ഫയർ ഒക്കെ ഉണ്ട് റൂഫ് ടോപ്പിലാണ് പരിപാടി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ റെഡിയായി വളരെ കുറച്ച് ഗസ്റ്റുകൾ പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് പേര് മാറും പപ്പായ വെറുതെ മെയിലേക്ക് വിളിച്ചു അനിയന് ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കൂടാനുള്ള യോഗം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിഷ് വീഡിയോ കോൾ വഴി ലൈവായിട്ട് കാണുമായിരുന്നു നേരിട്ട് ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ആളുകളൊക്കെ വിഷസായിട്ട് വീഡിയോ ലൈസ് ഇതൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്തത് ജൂബിനാണ് എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ അനുജൻ അതെല്ലാം എൽ സി ഡി പ്രൊജക്ടറിൽ തന്നെ പ്ലേ ചെയ്തു പിന്നെ കുറച്ച് നേരം ഭക്ഷണവും കുറച്ച് പാട്ടുകളും കുറച്ച് കലാപരിപാടികളൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ 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 പോയി ഞാൻ കുറച്ച് സർപ്രൈസുകൾ അല്ലാതെ ഇങ്ങനൊരു പാർട്ടിയിൽ ചെയ്യും അവർക്ക് അറിയുകയും ചെയ്യാമല്ലോ ഒന്നിനും ഇരുപത്തിയാറിന് വേണ്ടി ഒരു നമ്പർ മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറയും ഒരു നമ്പർ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റും പറഞ്ഞു സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഇപ്പോൾ ഈ നമ്പർ ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പർ ഇനി അതല്ലാതെ മറ്റൊരു നമ്പർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മനസ്സിൽ മാത്രം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഒരു പുതിയ നമ്പറല്ലേ ഇപ്പം ഇതാർക്കും അറിയില്ല ഇങ്ങനെ ഡിഫെൻസീവ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് ഫ്രീ ആയിട്ടിരിക്കും ഓക്കെ ഒന്നിനും ഇരുപത്താറിനും ഇടയിൽ ഒരു നമ്പർ മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവന്നേ ഇപ്പോൾ ഒരു നമ്പർ മനസ്സിലാണ് ഒന്നിനും ഇരുപത്താറിനും ഇടയിലാണ് എൻ്റെ ഒരു ടെക്ക് കാർഡ് ഈ കാർഡ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇഷ്ടം നമുക്ക് ഷബ്ബ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നേരമാണ് ഷബ്ബ് ചെയ്യാം ഷബ്ബ് ആദ്യം ഇത് അൻപത് രണ്ട് കാർഡ്സ് ഉണ്ടോ ചുമ്മാ നോക്കി കാർഡ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അറിയാമെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ഷോ ആ ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഇപ്പം ഒരു നമ്പർ മനസ്സിലാക്കി ആ നമ്പറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് വരുന്ന കാർഡ് ഏതാണ് ആ കാർഡ് താങ്കൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കും അതായത് താങ്കൾ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്പർ ത്രീ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ മൂന്നാമത് കാണിക്കുന്ന കാർഡ് വൺ ടു വൺ ത്രീ തേർഡ് കാർഡ് താങ്കൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കും ഏതാ നമ്പർ എന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല ആർക്കും അറിയില്ല ഇനി ഒരു പുതിയ ഒരു കാർഡും കൂടെ താങ്കൾക്ക് കിട്ടുകയാണ് ഒരു നമ്പറും താങ്കൾക്ക് ഉണ്ടാവും ഒരു കാർഡ് ഒരു കാർഡും ഉണ്ടാവും ഞാൻ ഇരുപത്താറ് കാർഡുകൾ കൗണ്ട് ചെയ്യും പക്ഷെ ഭാവവ്യാസങ്ങളും മൂന്നത്തെ എക്സ്പ്രഷൻസ് ഒന്നും കാണിക്കാതെ എനിക്ക് ഞാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കും വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ ട്വൻറ്റി ത്രീ 
ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ക്ലിയർ ക്ലിയർ ഇനി ഇപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം വെച്ചാൽ ഈ കാർഡിൻ്റെ ഓർഡർ മാക്സിമം ഓർഡർ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഏതാ ഒരു പൊസിഷൻ ഇരിപ്പുണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അത് അറിയുന്ന പൊസിഷൻ ഇരിപ്പുണ്ട് നമുക്ക് അതിനോട് കുറച്ചുകൂടെ കോംപ്ലിക്കേറ്റ് ആക്കാം മിക്സ് ചെയ്യാം ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു ഹാഫ് കാർഡ് നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ ഷാപ്പിൾ ചെയ്യാം മിക്സ് ചെയ്യാം ലുക്ക് ലൈക്ക് ഫിഷ് ഇപ്പം അതിൻ്റെ ഓർഡർ ഒന്നും എവിടെയാണെന്ന് പോലും അറിയില്ല എവിടെ എത്തിയാൽ മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിലിരിക്കട്ടെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ എല്ലാം ഈ പ്രോഗ്രാം വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിൽ മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ തെറ്റിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫ്ലോപ്പ് ആവും ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ആ കാട് മാത്രം മനസ്സിൽ പോകില്ല ഒന്ന് പോകാത്ത പറയാം ഞങ്ങൾ മക്കൾ മൂന്ന് പേരാണ് ഒരു കാര്യം തോടടുക്കേണ്ട സമയം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റക്കെട്ടാണ് സർപ്രൈസുകളൊന്നും പൊളിക്കാതെ മനോഹരമായി ഈ പരിപാടി ലഭ്യമാണ് ചിലപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഗിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനൊരു മുഹൂർത്തം ഇങ്ങനെയൊരു ഇവൻ സർപ്രൈസായി കൊടുക്കാതെ ഓർമ്മകളിൽ നിന്നാണ് ഇനി എൺപതാമത്തെ വയസ്സിലെ ബർത്ത്ഡേ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ ഇനി ഇതുപോലെ ആഗ്രഹി ആഘോഷിക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾ ഈ പരിപാടി വായിക്കും അമ്മ ഞങ്ങളെ വിട്ട് പിരിഞ്ഞിട്ട് ആറു വർഷം കഴിഞ്ഞു അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ ഒരു ഗാദറിങ് ഉണ്ടായിട്ടേയില്ല പപ്പ ഒറ്റയ്ക്കാണ് ഞങ്ങളോടൊപ്പവുമാണ് ഇനി എൺപതാമത്തെ വയസ്സിൽ മാത്രമേ ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടി ഞങ്ങൾ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ പരിപാടി വൈൻ്റെ പേ